Der Herr sei mit euch. Ich heiße Sie alle ganz herzlich an diesem 15. Sonntag nach Pfingsten willkommen und grüße Sie mit dem Wochenspruch aus dem Philipperbrief. Freut euch in dem Herrn aller Wege und abermals sage ich, freut euch. Helfen, ohne darauf zu achten, ob jemand arm oder reich, bedeutend oder unbedeutend ist, das ist typisch für Jesus. Genauso sollen wir handeln und uns ansprechen lassen von der unmittelbaren Not. Nicht gute Worte sind gefragt, sondern praktische Hilfe. So steht es im Jakobusbrief. Und auch Jesus lässt sich durch das unverschämte Drängen der Frau aus Syrophonizien erweichen. Denn das ist Gottes Mission auf Erden, hungrige Speisen, Gefangene befreien, Blinde sehend machen und Niedergeschlagene aufrichten. Wir singen zusammen unser Eingangslied 3, 386, 1 bis 3, 1 ist Not. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, auf dich ist Verlass. Deine Verheißungen überdauern unsere Vergesslichkeit. 
Barm dich uns so und vergib uns unsere Sünder, Herr. Wir bitten dich, vergib uns, wo wir dich vergessen haben. Vergib uns, wo wir deine Geschenke nicht geöffnet haben. Gib unserem Leben einen Sinn. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist aller Morgen neuer und sein Treue ist groß. Amen. Psalm 146. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Ich euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Vor dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was da innen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehen. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und er hält Waisen und Witwen, aber der Gottlosen führt er in die Ehre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott sehen für und für. Halleluja. Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott in der Höhe. sei mit euch. Lasst uns beten. Gott, du hilfst den Schwachen auf. Manchmal sind wir selber schwach. Manchmal fühlen wir uns stark genug, anderen zu helfen. Bei der Maler dürfen wir auf dein Nähe hoffen. Verbinde uns zu einer Gemeinschaft in dir, die ihre Stärke in dir findet und einander hilft auf dem Weg zum Leben durch Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist unser Helfer ist in Ewigkeit. Amen.
Heute ist erste Lesung kommt aus Jesaja 35. Sagt den versagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in die Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Das Wort Gottes. Amen. Unsere zweite Lesung kommt aus Jakobus 2. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme, mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung. Es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Und ihr sehet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprechet zu ihm. Setze du dich hierher auf den guten Platz und sprechet zu dem Armen. Stell du dich dorthin oder setz, setze dich unten zu meinen Füßen. Ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meinem lieben Bruder, lieben Bruder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der, in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, dass er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen in Ehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist. Wenn ihr das königlich, königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, lieber deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünder. Und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie, so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den Ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Was hilft es, lieber Bruder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann den der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel, hat, Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Dein Wort ist meinen, meines Füßes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Das Evangelium kommt aus Markus 7. Er sei dir, o Gott. Und Jesus stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tieres. 
Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Tüchterlein eine, einen unreinen Geist hatte. Und sie kamen viel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber ein Griechen aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter ausstrebe. Jesus aber sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hünde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm, ja, Herr, aber doch fressen die Hünde unter dem Tisch von dem Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, und böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der böse Geist war ausgefahren. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge Beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge lüste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Ja, mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Massen und sprachen, er hat alles voll gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Das Evangelium Christi. Lob sei dir, o oh Christi. Wir zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. So, der nächste Lied ist 443, 1 bis 3.
Liebe Brüder und Schwestern, Gnade sei mit euch und Friede von Gott und seinem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. This morning, I would like to spend time looking at the second lesson, Jacobus or James, and I printed the lesson in your bulletin so you could follow along if you wish. It's not the most well-known book in the Bible, but it has some important things to, to teach us about life together as the church. The book of James was written to early Christians in the church who were struggling with many of the same questions that I think every church of every age struggles with, including our own. Questions like, when it comes to following Jesus, how do we walk the walk and not just talk the talk? Is our faith just a group of ideas and beliefs that we keep in our heads? Or is faith something that we show in the way we live our lives, particularly in the way that we treat each other? Do we live out our faith only on Sunday mornings? Or do the other days of the week matter too? And then finally, there is the big question for today that James addresses in the lesson today is, are there some Christians that are more important than others? <laughs> this morning, gets very, James gets very specific and crystal clear with his answer. And I think I would encourage you today, if you want some homework for Sunday, is to go home and read the whole letter of James. It's a good idea because it's always hard to take one chapter out because James set, said some important things in the first chapter of the book. And in the first chapter particularly, he reminds his readers about what being a child of God is supposed to look like in the real world. Christians are supposed to live differently. We do things the Father's way. Our faith is not only a Sunday religion, but it is a complete way of life. And it is made most clear in the way that we treat each other especially the neediest and the weakest and the poorest among us. That's what James talks about in chapter 1. And this morning, he continues in chapter 2, getting more specific. And he looks at the congregations he's been writing to, and he's very concerned about what he's been hearing. He's been, he's, he exposes and reveals the truth about what has been going on in these young congregations that he's writing to. And he, he doesn't like what he's been hearing about what's been going on. Maybe we could imagine for a little bit what it might have been like way back then at the council meeting in one of these congregations that James is so worried about. The president of the council gets up and he says, fellow members, we have good news and bad news. The good news is that our membership is growing quickly. There are plenty of people coming from all walks of life, the poor and slaves and the widows, they have all been flocking to our new churches. And why wouldn't they? Because we give them food and fellowship and they are treated very well, better than they're treated out in the world. But as happy as we are to have them, they don't really have a lot of status or influence in the world around us. I think what we really need, we need some important people to join our church. We need some community leaders, some respectable citizens, people with a few dollars in their pocket, at least a few members who don't look so, well, poor, who dress, who dress well, and who can contribute something substantial to our budget. So what happens in these churches, of course, is that the, some of the prayers are answered. And these kind of people do come to the church, the well-dressed and the affluent, significant citizens that could make a difference if they joined the church. And here is where we get to James's words to us today. James looks at this church and says, what are you doing? You give them the front seats. You fawn over them. You trip over yourselves to welcome them. And you say, please take my seat. Can I get you some coffee? Come talk with us. How about joining us for lunch after worship? And in the meantime, there's everybody else, the regular poor folks, the slaves, the widows, the ones who have nothing to offer but their need. And these folks are pushed to the rear of the bus. And the 
people say, well, you sit wherever you are, just stay out of the way. <laughs> and James says, this is what I'm hearing is going on in your church. Your problem is you're playing favorites. You act as if some Christians are more important than others. Nothing could be further from the truth. Because if you dishonor the poor, if you claim to love the Lord of love but cannot love everyone, all the people that he loves, then I have to question what kind of faith you have. And then at the end of the lesson, James brings down the hammer, and he hammers hard. He says this, he says, Was hilft, liebe Bruder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann den der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung, und an der täglichen Nahrung in jemand unter euch sprecher zu ihnen. Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. James couldn't get more clear than that. He says, faith by itself if it has no works, is dead. It's not one or the other, it's both. Now, before we get further, I know that I'm talking to Lutherans this morning, and I am one myself, so I have to be clear about something, because we might be getting nervous when we hear this, the sentence, faith without works is dead, because you have probably been taught this since you were a child. I know I have, that we believe, as Lutherans, the most important thing in our faith is that we are saved by our faith, not by our works. We are saved by our faith in Christ, not by our works. We've had this pounded into us since we were children in confirmation class. But I want to be clear today that when James writes that faith without works is dead, he is speaking to Christians. You see the difference? He's speaking to Christians, those who already have salvation in Christ. But he's exposing the fault line, the mixed up thinking that he's seeing in these churches because he sees and hears about brothers and sisters who on the one hand brag and boast about their deep faith and yet on the other hand do not love and care for the weakest amongst them. They talk about their deep faith but they can't do the most obvious and simple thing to show it. They claim that they worship the Lord of love but they do not bear the fruit of love in their day-to-day -day discipleship. They talk the talk, but they don't walk the walk. Faith is shown by works of love. Love is the connector. Love is the gauge. Love is the barometer. Love is the measuring stick. Christians, we come every week and we kneel before the Lord Jesus Christ, who poured himself out for us on the cross, showing us unimaginable love there for the lowest and the least and the lost. And our work, our works, our working is one thing, and that is love. The fruit of this faith is love. On, our, on almost every page of the New Testament, we hear it. Aus ersten Korinther, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und strebet nach der Liebe. Zweiten Korinther. Denn die Liebe Christi dringet uns, da wir der Für halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und aus Roma. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehre bei Bietung zuvor. Und aus Galater, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Over and over and over again, we hear from James and Paul and all the New Testament writers the same word drummed continuously. The prescription for feuding Christians, the prescription for broken churches is always the same, and that is love. That is the work. That is the work of faith a work rooted and founded and flowing from the cross of Jesus Christ. The work of faith is love. Martin Luther 
has powerful words to guide us today. He said in perhaps one of his most famous pieces of writing, The Freedom of the Christian, if you ever get a chance to read that, please do so. He said, A Christian is a perfectly free Lord of all, subject to no one. And a Christian is a perfectly dutiful servant of all, subject to everyone. Both the same. That is the Christian life, said Luther. We live our days with these truths, these two truths side by side. First, Jesus said, first Luther says that in Christ we are perfectly free. Salvation comes to us in Christ fully and completely. The promise is the hope of life eternal in Christ has been sealed and delivered by the death and resurrection of Jesus. So that means that nothing we do, nothing anyone else does can take away that promise. We are bound to Christ and no one else can lay claim on us. And that makes us absolutely free. We are lords of our life. But at the very same time, the very opposite is true. Yes, we are free lords, but we are completely and totally bound in service to our world. In love, we are servants of everyone. Why? Because Jesus became a servant for this world. We follow him loving this world. We are free lords and we are completely servants at the same time. So how does this work? I need to let Luther speak for himself. He says this, he says, although the Christian is free from all works, he ought to empty himself, take upon himself the form of a servant, be made in the likeness of men and serve, help, and in every way deal with his neighbor as he sees that God through Christ has dealt and still deals with him. He ought to think, although I am an unworthy and condemned person, my God has given me in Christ all the riches of righteousness and salvation without any merit on my part, out of pure free mercy, so that from now on I need nothing except faith, which believes that all of this is true. So why should I not, therefore, freely and joyfully, with all my heart, and with an eager will do all things which I know are pleasing and acceptable to such a father who has overwhelmed me with this inestimable riches. I will therefore give myself away as Christ to my neighbor, just as Christ offered himself to me. Finally, he says, Behold, from faith flows forth love. From faith flows forth love and joy in the Lord, and from love a joyful, willing, and free mind that serves one's neighbor willingly and takes not account of gratitude or ingratitude, of praise or blame, of gain or loss. What wonderful words these are. So back to James's words, he says to us today, faith without works is dead. These are strong words. Let's narrow it down. Faith without love is what? Faith without love is an empty shell. It's just smoke and mirrors. It is rootless. It is shallow. And it's on its way to shriveling away and dying. Jesus gives us no wiggle room today. You remember at that time when the disciples asked Jesus, they said, Lord, which is the greatest commandment? Jesus said, here they are. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Love for God and love for neighbor are inseparable. Faith without love, faith without the work of love, just cannot be. One final word that James hammers home for us today. Obviously, his church needed to hear this message, and so do we. Love for neighbor is so easily swept to the sidelines in our mission as, and work as the church. We, we spend our, it's so easy to get caught up in self-preservation 
and self-interest. So it would be easy to leave here discouraged and once again hearing the word, my faith isn't good enough, or I haven't measured up, I haven't loved as I was supposed to, I haven't worked out faith and love. Well, of course, all of this is perfectly true, not just for you, but for me and for all of us. The sin, though, for us is not in seeing and confessing our failure to love. The sin is turning in on ourselves and sitting there. When everything rests with you and what you can or cannot do, all is lost. All that is left is despair. Instead, whenever you despair of what you can or can't done or what you haven't done or how you have failed, instead of sitting inside of yourself, turn outside of yourself. Turn always to the one place where there is life for you. Turn to the cross. Bring to the cross your feeble faith. Bring to the cross your limping efforts at love. Bring to the cross all the memories and recollections of failed and twisted and selfish love. Bring to the cross all the ways you have fallen short. Bring to the cross all the works that have not worked. Bring to the cross all the things you know that you have not done. Bring to the cross all the ways that you have not loved. Still, bring them all. Come to the cross. Come to the cross. For the good news is this, that Jesus knows everything about you. He knows and he has borne your failures. He knows and he has borne your unlovingness on himself. He has taken it all on himself. For he is the source of love. He is love complete, love divine. He has risen beyond our failure. <clears throat> so we hear the hard word today. Faith without works is dead. This indeed is a word that slays us. But Christ is alive and he raises the dead. Christ is alive and he raises us to love again and again and again every day. We cannot love as we ought. We cannot get love right. So what do we do? I'll say it one more time. We run to the cross to the only one who did get love right. We come to the source of love and we rise in faith. We seek out our brother and sister, stranger and enemy and friend. And we love as you are able drawing on, leaning on, relying on Christ alone and his spirit to take what you offer and bear his fruit in you as only he can. This is your work, friends. This is our work, church. But most of all, it is Christ at work in us until he comes again. Amen. In name des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geiste. Heute das Predigtlied, die 369, 1 bis 3.
Lasst uns beten. Gütiger und liebender Gott, du schenkst Hoffnung, wenn Not uns bedrängt. Du schenkst Licht, wenn Dunkel uns umgibt. Du schenkst Leben in Fülle und umgibst uns mit deiner Liebe. Darum kommen wir zu dir. Wir rufen zu dir. Herr erbarme dich. Für deine Kirche bitten wir dich, schenke ihr Quellen geistlichen Lebens. Besonders bitten wir dich, bitten wir dich für geistliche Gemeinschaften, für Gebetsgruppen und Einkehrhäuser. Erfülle sie mit deinem Geist und sende sie zum Dienst an deiner Kirche. Wir rufen zu dir. Für Schüler und Studenten, Lehrer bitten wir dich. Schenke einen guten Anfang nach den Feiern, Ferien, Begeisterung, die eigenen Gaben zu entdecken und Gemeinschaft, die zum Lernen ermütigt. Wir rufen zu dir. Für alle, die Unrecht erfahren oder erfahren haben, bitten wir dich. Für die indigenen Völker, insbesondere in Nordamerika, lass die tiefen Wunden der Vergangenheit heilen, für derer Wahrheit und Versöhnung im Umgang mit der Geschichte, mache diejenigen stark, die für ihre Rechte eintreten. Wir rufen zu dir. Wir beten für Hilfe für diejenigen, die unter Hurricane Ida leiden. Wir beten für Sicherheit, dein Licht und gebe Hoffnung für diejenigen, die in Afghanistan unter Verfolgung und Angst erleiden. Wir beten für Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Wir beten für diejenigen, die auf der ganzen Welt mit Hunger und Obdachlosigkeit konfrontiert sind. Bring Licht, bringe Heilung, bringe Hoffnung, o oh Herr. Wir rufen zu dir. Für die Kinder und Jugend, Jugendlichen in unserer Gemeinde bitten wir dich. Lass sie Wurzeln schlagen im Glauben, lass sie Gemeinschaft finden in deiner Kirche und im Glauben Hoffnung für ihr Leben. Wir rufen zu dir. Gott voller Güter siehst du unser Leben an. Lass deinen Segen kommen über alle, für die wir gebetet haben. Und lass uns alle dein Herrlichkeit schauen. Durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Sitzen Sie sich, bitte. Guten Morgen, herzlich willkommen. Good morning, everyone, welcome. It's very good to be back. I had a very nice holiday, restful holiday, quiet holiday, but it's very good to be back mit meiner Gemeinde again. So happy to be here and uh, to continue leading, leading you as pastor and in worship this day. I, um, we carry on, you know, as, as you all know, we're wearing masks again in worship, but at least we can sing, so that's good. We can sing and we can feel, I, I, I think back to the very first week, I think we had to put masks on and we all wondered how on earth we can manage it for so long. And here we are, and it becomes It's something we'd rather not do, but we manage fine, and we pray that God has brought us this far, knowing that when we gather, the important things are still, for, still here for us, that God meets us in Christ, in the Word, and in the sacraments, and that's the important thing. So I wish you blessings. I noticed that the Gottes für uns booklets are here. I don't know if they've been here for a while. Help yourself to the books on the way out. 
Are there any other announcements? I don't think so. So we, we hear in zusammen unser Ausgangslied 386 wieder, 1 und, 1 und 7. 1 und 7. Oh, 4, 4 und 7. 4 und 7. 